Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre enquête sur la mort et la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, après avoir vu les lieux, avoir vu la chronologie, nous allons voir un petit peu les différents objets qui sont impliqués dans cet événement de la mort et de la résurrection du Christ. Sur cette représentation du sanctuaire de Turin, on voit bien que la plaie n'est pas dans la paume de la main, mais au niveau du poignet. Et de fait, on s'est rendu compte depuis qu'il n'était pas possible que le corps puisse tenir à partir de la paume de la main qui se serait à ce moment-là déchirée. Donc il y avait bien des clous dans les poignets et puis aussi au niveau des pieds pour maintenir le corps sur la croix. En fait, la mort venait peu à peu par étouffement la personne cherchant à se redresser sur ses jambes avant de retomber et à nouveau de se redresser pour éviter l'étouffement. On comprend alors pourquoi on fait allusion dans l'Évangile au fait de venir briser les jambes des condamnés pour les achever. De fait, à ce moment-là, il n'était plus possible de se redresser et la personne rapidement mourait étouffé. On le sait, dans le cas de Jésus, on ne lui brise pas les os, c'est Saint Jean qui le rapporte, là encore bien sûr en faisant allusion à ce qui se passe pour l'agneau pascal, dont on ne brise pas les os, mais nous rapporte l'évangéliste, un soldat lui donne un coup de lance sur le côté, c'est là aussi cette plaie que l'on retrouve sur le suaire de Turin. Bien entendu, cela corrobore la prophétie de Zacharie au chapitre 12. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Et l'évangéliste précise qu'il sort à ce moment-là de l'eau et du sang, ce qui d'ailleurs au niveau médical se vérifie pour quelqu'un qui est mort étouffé. Bien entendu, tous les pères de l'Église y verront la symbolique à la fois de l'eau de l'Esprit et du sang de la, du sacrifice ou encore de l'eau du baptême et du sang de l'Eucharistie. Pour conclure avec les objets concernant la mort et la résurrection du Christ, il nous faut donc voir un peu de plus près le suaire. Vous le voyez ici d'ailleurs dans sa version originale telle qu'il est présenté en exposition aux gens, la cathédrale de Milan. Et on comprend mieux que lorsque pour la première fois, en 1898, on pourra faire une photo, on comprend mieux la surprise des personnes et du photographe lui-même d'abord, de découvrir dans le négatif de la photo du suaire ce visage, comme on vient de le voir, très représentatif d'un personnage, bon, pour nous le Christ, bien sûr. Donc ça veut dire que le suaire qui est exposé est comme un négatif de la réalité. Ce qui fait dire quand même qu'il est difficile d'imaginer qu'un faussaire au Moyen-Âge ait eu l'idée de faire un tel... Invention. Mais bien entendu, le, le débat reste ouvert. Chacun pourra se, se renseigner. Je laisserai d'ailleurs à, 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 à ce fichier joint une, une vidéo là-dessus. Je, je reviens donc sur le, le linceul lui-même. On a en fait plusieurs termes. Le linceul au départ, et ici le linceul de Turin est une pièce d'étoffe de, de 4 mètres et demi, pratiquement en longueur, sur un peu plus d'un mètre de large. Hein, on voit bien en fait que le visage. Le personnage est au milieu, donc en fait, il y a une première couche qui est dessous, le corps est posé, et au niveau de la tête, il est replié. Donc le linceul, au départ, c'est ce grand tissu qui entoure tout le corps. Donc ça, on le retrouve notamment chez Matthieu, Marc et Luc. Et puis ensuite, pour faire tenir ce linceul autour du corps, il y a des bandelettes, donc une bandelette autour au niveau du cou, une autre au niveau de la taille, et ensuite au niveau des pieds. On retrouve aussi ces bandelettes évoquées lors du rappel à la vie de Lazare. 
Et puis, il y a aussi le suaire. Normalement, le suaire, au début, ça vient de suer, c'est-à-dire c'est un mouchoir qui sert à, à s'essuyer. Et en fait, c'est une petite étoffe de linge, de, de lin en général, qui sert en fait pour entourer la tête et concrètement, elle sert en général pour tenir la, la bouche fermée lorsqu'on prépare le corps pour la sépulture. On voit en fait que petit à petit, on va confondre les termes de linceul et de suaire. Ce sont ces termes aussi qu'on retrouve, notamment suaire et bandelette, chez Saint Jean, lors de la visite au tombeau de Pierre et puis de l'autre disciple. Vous le savez, Marie-Madeleine a trouvé le tombeau vide, elle vient vite avertir les apôtres, et donc Pierre avec l'autre disciple se rend au tombeau. L'autre disciple arrive le premier, mais il laisse Pierre rentrer, qui voit tout et ressort. L'autre disciple entre et il nous est dit, il vit et il crut. On en reparlera lors de la venue des témoins, mais on se rend compte que le suaire, nous précise le texte, n'est pas au milieu du reste mélangé avec les tissus, comme si on avait volé le corps ou, ou si on l'avait enlevé rapidement, mais il est roulé à part, posé bien à sa place. C'est peut-être un élément aussi simple que ça qui a servi de signe pour l'autre disciple qui lui a fait comprendre le corps n'avait pas été volé, mais qu'il s'agissait bien de ce que Jésus lui-même avait annoncé, sa résurrection. Voilà donc les différents éléments, les différents objets que nous pouvions évoquer dans cette enquête. La prochaine fois, la semaine prochaine, nous commencerons à, à convoquer les témoins à la barre, si j'ose dire, les témoins de cette résurrection, pour qu'ils nous en disent un peu plus de de ce mystère qui est au cœur de notre foi. Voilà, d'ici là, ben restez bien confinés, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et pour cela, je vous le redis, n'hésitez pas à appeler, à prendre des nouvelles des uns et des autres, à leur souhaiter des, ces belles fêtes de Pâques. Et moi-même, je vous donne cette bénédiction, n'hésitez pas aussi à la transmettre aux uns et aux autres. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu dans l'amour et tout puissant vous bénisse, vous garde vos familles et vous-même, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne continuation et à très bientôt.